ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറൻസി കൺട്രോളിൻ്റെ ലോക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒ എസിനകത്ത് ഒരു ലോക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഒറാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഡേറ്റാ ബേസുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് വ്യൂസും കുറെ പ്രൊസസ്സറും ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു മെക്കാ ഫുൾ മെക്കാനിസമാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രൂപ്പിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് അതൊരു കൺകറൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറേ മെക്കാനിസംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് കുറേ കമ്പോണൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഏത് രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾസ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നോക്കി ആ ഷെഡ്യൂൾസിനെ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടോ മാറ്റാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ വേണ്ട ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വ്യൂ സീരിയലൈസ് സീരിയലൈസബിലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിലിറ്റിയാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് റിക്കവറബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡ്ലെസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏ എങ്ങനെ ഏത് വേണം എങ്ങനെയുള്ളത് വേണം റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റായിട്ടും എന്തെങ്കിലും റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺകറൻസി കൺട്രോൾ കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കൺകറൻസി കൺട്രോൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ സീരിയലൈസബിലിറ്റിയും റിക്കവറബിലിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഇതിനകത്ത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺകറൻസി കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു കൺകറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനകത്ത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ലോക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇതല്ലാതെ വേറെയും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് വാലിഡേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അറി ഈ ജസ്റ്റ് വേർഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കാരണം ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അന്ന് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ചോ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറൻസി കൺട്രോളിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് അതൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല മാർഗം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോർഷൻസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ കിടക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിന് അത് നോക്കിയെങ്കിലും വെച്ചേക്കുക അഥവാ എക്സാമിന് അതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മാർക്കുള്ളൂ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് കരുതി ഒന്നും എഴുതാതെ പോകണ്ട നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തോണം നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്നതുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൺകറൻസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോളാണ് നമ്മൾ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം കൺകറൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ആ ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം സീരിയലൈസബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് എൻഷുവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺകറൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് അലോ ചെയ്യാറുണ്ട
എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും ഷെയർഡ് ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് മോഡലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഷെയർഡ് മോഡലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിനെ റീഡോ റൈറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ലോക്കിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്ക് മാനേജർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ലോക്ക് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ലോക്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിന് അക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ എനിക്കൊരു ലോക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലോക്ക് മാനേജറിലോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അയാൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീഡോ റൈറ്റോ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം അപ്പം റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഒരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് കൊടുക്കും അതല്ല റീഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കായിരിക്കും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺകറൻ്റ്ലി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ലോക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺകറൻ്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന വേറൊരെണ്ണം വന്നു അയാൾക്ക് അതേ സെയിം ഡേറ്റ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു ഷെയർഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കും ആ രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക് മാനേജർ ഉണ്ടാവും ഒരു സിസ്റ്റമാണത് അപ്പോൾ കൺകറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആ റിക്വസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാന ലോക്ക് കൺട്രോൾ മാനേജർ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ലോക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ താഴോട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ അത് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിമൂവ് ആവുകയാണ് അത് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് കൺകറൻ്റ്ലി ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണോ ആ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വീണ്ടും റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അതുവരെ അതൊരു വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറി നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോക്ക് പറഞ്ഞത് ഷെയർഡ് ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷന് കൊടുക്കാം അതായത് റീഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീഡ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺകറൻ്റ്ലി ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷെയർഡ് ലോക്ക് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലോക്കിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് കൊടുത്തേക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്ന് വീണ്ടും അതുപോലെ ഒരു റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷെയർഡ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓ എസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലോക്ക് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ സൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലോക്കാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർഡ് ലോക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും അപ്പോൾ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഓൾറെഡ
പേറൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും ആ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ഷെയർ ലോക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് അവിടെ ഫോൾസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം വേറെ ഒരു ആ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ വേറെ ലോക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് കിട്ടി അപ്പം മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്ന് ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കത്തില്ല സോ ദ വാല്യൂ ഇസ് ഫോൾസ് വേ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്ന് വീണ്ടും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചു അപ്പോഴും കൊടുക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഒരെണ്ണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കമ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബാക്കി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ കമ്മിറ്റാവണമെന്നില്ല അത് റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അയാൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരാൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി വേറെ ഒരാൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഷെയർഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയും വേർഡ് മീനിങ് പോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ ലോക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോക്കാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നൊന്നും വേറെ ഒരു ലോക്കും കൊടുക്കത്തില്ല ഷെയർഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷെയർഡ് ലോക്ക് മാത്രം വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കും അതാണ് ലോക്ക് ലോക്കിൻ്റെ സ്കീം പക്ഷെ വെറുതെ ഒരു ലോക്കിംഗ് സ്കീം മാത്രം ഇങ്ങനെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാവത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടി വണ്ണും ടി ടു എന്ന് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ത്രീ ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി വണ്ണിനകത്ത് ആയുധ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റീഡ് എ ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ആയിട്ടതിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് വാങ്ങണം അപ്പോൾ ആ ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആ ലോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക കിട്ടിയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൺകറൻ്റ്ലി വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ബി എന്നുള്ളത് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അത് കൺകറൻ്റ്ലി വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു സം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടി വൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കിംഗ് സ്കീം മാത്രം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സീരിയലൈസബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിലിറ്റിയോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് ലോക്ക് കൊടുക്ക് വാങ്ങുകയും ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോക്കും അൺലോക്കും ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്തിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു അതിൽ ആ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൺകറൻ്റ്ലി വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ എയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എയുടെ വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ബിയുടെ വാല്യൂ ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിയുടെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും വേറെ ഏതൊക്കെയോ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും എയിലോ ബിയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കാരണം അവർക്ക് വീണ
ഇത് ഷെയർ ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക്ക് ഉണ്ട് ഷെയർ ആയിട്ട് ഷെയർ ലോക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ഒരു സ്കീം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോക്ക് ബേസ് പ്രോട്ടോകോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഈ ലോക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് എല്ലാം കോൺഫ്ലിക് സീരിയലൈസബിളോ റിക്കവറബിളോ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക് സീരിയലൈസബിളായിട്ടും റിക്കവറബിളോ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് പോകേണ്ടി വരും ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് ടു ഫേസ് ലോട്ട് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് രണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് ഫേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രോയിങ് ഫേസും ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസും ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫേസിലായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ലോക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോൺഫ് കോൺഫ്ലിക് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്കീം രണ്ട് ഫേസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിങ് ഫേസും ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസും എന്നുള്ളൊരു ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലോക്സ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലോക്സ് വേണമെന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ലോക്സ് വേണോ അതെല്ലാം ഈ ഗ്രോയിങ് ഫേസിനകത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആ ലോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്രോയിങ് ഫേസിലായിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ലോക റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വേറൊരു ബി ഇപ്പം എ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റം വേണം അപ്പോൾ എയിലോട്ട് റീഡാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിക്കുന്നു ബി എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പം വിയിലോട്ട് ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അൺലോക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യത്തില്ല ലോക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോക്കും അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യും ഈ എല്ലാ ലോക്കും കിട്ടിയിട്ടേ ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നില്ല ലോക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് 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 ഇനി വേറെ എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ ഐറ്റംസിലോട്ടൊന്നും നമുക്ക് ലോക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എത്തും ആ പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ലോക്കുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഓരോ ലോക്ക് ബൈ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ ലോക്കായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ഓരോന്നായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇടയിൽ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് പോകും ആ ഒരു സ്പേസിന് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ ലോക്കൊന്നും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാ ലോക്കും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി പുതിയ ലോക്കുകളൊന്നും വേ വേറെ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിലോട്ടും ലോക്കുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് തീർന്നു അതിന് ശേഷം വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് ഓരോ ലോക്കുകളായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നീട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം വരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അവസാനം കമ്മിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് റിലീസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് എല്ലാ ലോക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് റിലീസിങ് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ലോക്കും അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ട
ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതും നിങ്ങൾ ഡെഡ് ലോക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഒരു ലോക്ക് ടി ത്രീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ അതിനുശേഷം ബിയുടെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു ബിയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്താണ് ടി ഫോർ എയിലോട്ടുള്ള ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിച്ചത് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് വാല്യൂ റീഡ് കിട്ടി അത് റീഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഹോൾഡ് ബൈ ഹെൽഡ് ബൈ ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന് ഈ ലോക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോ ഇത് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയി ടി ഫോർ എന്നുള്ള വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ടി ത്രീ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അത് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് വേണം എയ്ക്കകത്ത് പക്ഷേ ഓൾറെഡി എയ്ക്കകത്ത് ഷെയർഡ് ലോക്കും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി ഫോർ പക്ഷേ അയാൾ അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇനി അടുത്ത വേറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല അതിന് കിട്ടാനുള്ള ലോക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഈ ഇടക്കാലത്തൊന്നും ആ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മാറാതെ പുതിയ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് എ വേണം എ അതാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ടി ത്രീയും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ടി ത്രീ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ബിയുടെ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യത്തില്ല ടി ത്രീ റിലീസ് ചെയ്യണം നോക്കി ടി ഫോർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ടി ഫോർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ടി ത്രീ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പാലത്തിൽ കൂടെ ഒരാൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ കയറി വന്നിട്ട് നീ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ നീ മാറിക്കും ഞാൻ പോവാ മാറിയിട്ട് ഞാൻ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ മത്സരിച്ച് അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്കുക അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാറി കൊടുക്കാതെ മറ്റേയാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് പേർക്കും നോർമൽ പ്രോസ് അവൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നമ്പർ എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഒന്നല്ല രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതുപോലെ കൺകറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല സ്റ്റേജിലായിട്ട് പല പല ലോക്കുകൾ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസും അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലോക്ക് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണമെങ്കിൽ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്കുലാർ വെയിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും ബാക്കി ഫർദർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒ എസിനകത്ത് ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷനും സർക്കുലർ വെയിറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെഡ് ലോക്ക് ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വന്നേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്ക് ബേസ് ചെയ്താണ് അതായത് അതിലോട്ടുള്ള ലോക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കുലാർ വെയിറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കാതെ പോകുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ലോക്കിംഗ് സ്കീം യൂസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസിലും ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അത് ഡെഡ് ലോക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ലോക്ക് ബേസ് പ്രോട്ടോകോൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും സ്റ്റാർവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വയസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ലോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാർവേഷനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ
അപ്പം വേറെയും പുതിയ പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവരിൽ ചിലർ ഈ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഷെയർ ലോക്ക് വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയർ ലോക്ക് എന്നെ ചോദിച്ചത് കാരണം അവർക്കതങ്ങ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അന്ന് ആദ്യം വന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്ന് ഷെയർ ലോക്ക് എടുത്തു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ വേറൊരാളൊന്നും അതിൽ തന്നെ ഷെയർ ലോക്ക് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പഴയ ആൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി അപ്പം പുതിയ ആൾ എക്സിക്യൂട്ട് ഷെയർ ലോക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ചോദിച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വീണ്ടും വന്ന് ഷെയർ ലോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോഴേക്കും വേറെ പുതിയത് വന്ന് ഷെയർ ലോക്ക് എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ഐറ്റം എപ്പോഴും ഒരു ഷെയർ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കും എത്ര ട്രാൻസ് പുതിയ പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിട്ട് പോയാലും ഇതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഷെയർ ലോക്കും ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാർ വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അവിടെ വിശന്ന് വിശന്ന് ഇരിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് കിട്ടും കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ അത് അവിടെ വിശന്ന് അങ്ങ് ഇരിക്കും അതാണ് അവിടെ സ്റ്റാർ വെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ സ്റ്റാർവേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ലോക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഒരു നമുക്കൊരു മെക്കാനിക് ഡെഡ് ലോക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡെഡ് ലോക്കിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ അങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ പിടിച്ചങ്ങ് അബോർട്ട് ചെയ്യും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മറ്റേ ആളോട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാൻ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷൻ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നേ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡെഡ് ലോക്ക് ആവുന്നു ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ തന്നെ വീണ്ടും പിടിച്ച് അബോർട്ട് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ഒന്നേ ഒന്ന് എത്തുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഡെഡ് വീണ്ടും ഒരു ഡെഡ് ലോക്ക് വരുന്നു ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ തവണയും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് ആക്ച്വലി പ്രോസസ്സിങ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്ക് എല്ലാ തവണയും കിട്ടുന്നില്ല ആ ലോക്ക് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും നമ്മളൊരു ആ ഒരു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ ലോക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം സ്റ്റാർ വെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ വേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ വേഷൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യണം ഡെഡ് ലോക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം ഏതൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവണം സ്റ്റാർവേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ കൺക്രൻസി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു കോൺഫ്ലിക്സ് ഇയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം വേണം റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേണം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സിയലൈസബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ലോക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മെക്കാനിസം വ
അതാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ വേഷൻ്റെ കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചേർന്നാണ് ഡെറ്റ് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുക നമ്മളതിനെ വിക്റ്റിം എന്ന് പറയും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വിക്റ്റിമിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അബോർട്ട് ചെയ്ത് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെല്ലാം പ്രൊസീ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെഡ് ലോക്ക് ബ്രേക്കാവും അങ്ങനെ ഡെഡ് ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവണം ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്റ്റാർവേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം ആ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഡെറ്റ് ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡെറ്റ് ലോക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയാലും ഡാറ്റാബേസ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രസിഡൻസ് പോലെ പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ടി കെക്ക് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം ടി കെ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി ഐ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ടി ഐക്ക് ലോക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി ഐയിൽ നിന്ന് ടി കെയിലോട്ട് എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും അത് എപ്പോഴാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺകറൻ്റ്ലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ലോക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടി ഐ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡാർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ലോക്ക് മാനേജർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കൺകറൻസി മാനേജറിനകത്ത് ഒരു കൺട്രോൾ മാനേജർ അവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ലോക്ക് മാനേജർ ഉണ്ട് അയാളാണ് ലോക്കൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡെറ്റ് ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലോബൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് അതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാഫ് അതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് നോക്കും ഓൾറെഡി ആ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ഓൾറെഡി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ടി ഐ ഒയോട് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ടി ഐ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ടി കെ ആണെങ്കിൽ ആ ടി കെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫിനകത്ത് ആ ഒരു എഡ്ജ് പുതുതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി എപ്പോഴാണോ ടി കെ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ലോക്ക് ടി ഐക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ എഡ്ജിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അതായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയും ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സൈക്ലിക് ഗ്രാഫായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ടോ സൈക്ലിക് ഗ്രാഫായിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സർക്കുലാർ വെയ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ദർ സർക്കുലാർ വെയ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡെറ്റ് ലോക്കിനെ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെറ്റ് ലോക്ക് ഡിക്റ്റേഷൻ അൽഗോരിതം അതിനകത്ത് പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കും ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് അൽഗോരിതം റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെറ്റ് ലോക്ക് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വിക്റ്റിമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം എന്തെങ്കിലും നോക്കണം അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെറ്റ് ലോക്ക് നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് മെക്കാനിസമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെക്കാനിസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം റൺ ചെയ്യും അതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് ഇങ
വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അവർ എഴുതി നമ്മൾ അതിന് പുതുതായിട്ട് കൊടുത്തു ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി സെവനിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ ടി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാക്കി വെക്കാൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ ടു ഫേസ് ലോഗിൻ പ്രോട്ടോകോൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ക്യാസ്കേഡ്ലെസ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിനകത്തുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിനകത്ത് ക്യാസ്കേഡ് റോൾ ബാക്ക് റോൾ ബാക്ക്സ് വരാം അത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ക്യാസ്കേഡ് റോൾ ബാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അതിനെ മാറ്റാൻ ക്യാസ്കേഡിംഗ് റോൾ ബാക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ക്യാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ പക്ഷേ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒരിക്കലും ക്യാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂൾസ് അല്ല തരുന്നത് റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്യാസ്കേഡിംഗ് റോൾ ബാക്ക്സ് പോസിബിളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാസ്കേഡിംഗ് റോൾ ബാക്ക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോളിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം അങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് സ്ട്രിക്ട് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക് സ്ട്രിക് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തും സ്ട്രിങ്കിങ് ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഈ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർഡ് ലോക്സ് മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനായ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് കയറ്റി റോൾ ബാക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഒരിക്കൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് കമ്മിറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് മാറിയാലേ ക്യാസ്കേഡ് റോൾ ബാക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ക്യാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂവിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഹെൽഡ് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ലോക്ക് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷന് ഒരു ഷെയർഡ് ലോക്ക് അതിനകത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്മി ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഷെഡ്യൂൾ ബിക്കംസ് എ ക്യാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷമേ അടുത്ത വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്സ് എല്ലാം കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അത് റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് റിഗറസ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ അതിനകത്ത് സ്ട്രിങ്കിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആക്ച
എവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേറൊരാൾ അക്സസ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക് പോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ഈ റിഗറസ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ലോക്ക് പോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തല്ല സീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓർഡർ യൂസ് ചെയ്താണ് സീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ കുറിച്ച് കൺക്രൻസി കൺട്രോളിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക